Hello, good morning everybody. Goedemorgen allemaal. Good morning to you in the auditorium. Goedemorgen aan jullie hier. And auditorium. good morning to you online. Goedemorgen bij jullie hier thuis ook. Especially if this is your first time with us. Speciaal als dit jouw eerste keer this is vandaag bij ons. This is Vision Sunday. This is Vision Sunday. How it come on, let's get excited. Laten we er enthousiast over worden. This is vision for God. We zijn vol visie voor God. This is what we can do for him. This is wat we voor hem kunnen doen. So, uh, hey, if you're in the auditorium, this is your first time here. Would you just raise your hand? We've got a gift for you. Zoals jij hier vandaag voor de eerste keer bent in het auditorium, we hebben een klein cadeau voor jou. Anyone else? Hartelijk welkom. Beautiful. That's wonderful. Geweldig. So to have new people coming in every week. Om nieuwe mensen weer elke week te verwelkomen. And if you're watching online, there's a we would love to be able to pray for you. En als je online meekijkt, we willen graag voor je bidden. There is a prayer request button, a little link that you can click. Er is een gebedsverzoek button waar je op kunt klikken. Please, if you feel you want to engage in the chat today. Als je wilt meedoen aan de chat, doe actief mee. C3 Imagine. See for imagine. Let's imagine what God can do in this service. Laten we ons inbeelden wat God kan doen in deze Let's kerk. Let's prepare our hearts for worship. Laten we onze harten voorbereiden voor de kerk. Reposition ourselves in dat, Him. Dat we ons zelf positioneren in Hem. So why do we stand? So laten we samen gaan staan. As we go into worship. Wanneer we gaan aanbidden. Beautiful.
down from any giant Cause I know how this story ends Yes, I know how this story ends I'm gonna see a victory I'm gonna see a victory For the battle belongs to you, Lord Like there's defeat in your life right now. 
Het ziet er misschien uit alsof je bent verslagen op dit moment. But in Christ it's not possible ultimately. Maar uiteindelijk is dat in Christus niet mogelijk. From heaven's perspective. Vanuit het perspectief van de hemel. Got this. Heeft hij het vast. And I want you right now to reach out. Just maybe close your eyes and reach out to Jesus. En ik wil op dit moment dat je je ogen sluit en je uitreikt naar Jezus. We tell you that outside of his presence. En laat me zeggen dat buiten zijn tegenwoordigheid. Outside of his presence. Buiten zijn tegenwoordigheid. There is disappointment. Er is teleurstelling. There is shame. Er is schaamte. There is disempowerment. Er is ontkrachtiging. There is anxiety. Er is angst. There is a struggle with rejection outside of his presence. Er is een worsteling met afwijzing buiten zijn tegenwoordigheid. Where we get stuck in life. Het is waar we vastkomen te raken in well, leven. Let me speak over your life this morning. Laat me over je spreken deze ochtend. That in his presence. Dat in zijn aanwezigheid. Captured within the presence of God when you're standing in it. Gegrepen in de tegenwoordigheid van God wanneer je erin staat. Is empowerment. Daar is bekrachtiging. Is healing. Daar is genezing. Is forgiveness for your shame? There is forgiving for your shame. Is acceptance? There is acceptance. Is transformation in your life? Transformation in your life. Where you can imagine. Where you can imagine a different future. An andere toekomst. God, we are your sons and your daughters. God, we are your sons and your daughters. Or maybe we're on looking this morning and we don't know who we are. Misschien kijken we naar u op en we weten niet wie wij zijn. Today we pray for an experience of you. Maar vandaag bidden we voor een ervaring met u. That is powerful. Dat krachtig is. That is real. Dat echt is. That deals with the roots of our life. Dat afrekent met de wortels van ons leven. Not just the superficial leven. things. Niet alleen de oppervlakkige dingen. But who we really are. Maar wie we daadwerkelijk zijn. We declare zijn. that we are in Christ. Wij vertellen dat we in Christus zijn. And nothing zijn. will defeat us. En dat niets ons kan Especially tegenhouden. Especially not on this Vision Builders Sunday. En specifiek niet op deze Vision Builders Zondag. Bless everyone watching here and online. God zegen jullie allemaal die hier zijn en Bless online meekijken. This city in Almere. De stad in Almere. Fill it with a new longing for you. Fill it with a new longing for you. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Come on, let's let's celebrate Jesus right now. Let's Jesus celebrate who He is. Who He is. So good. So good. Love it. I hou ervan. You may take a seat. Je mag even gaan zitten. We're doing things a little bit differently today. We doen vandaag de dingen even iets anders. And right now, actually, we're going to take up our uh, tithes and offerings that we do every week. En we willen dit moment gebruiken om onze tien en offers op te halen. So if you're online, week. you'll see a banner. If you're you're behind me, you'll see something. Ooh. Ooh. So als je online, dan zie je een banner en achter mij. Um, and And uh, you know, it's just important to keep doing what we always do. Het is belangrijk om te blijven doen datgene wat we altijd doen. And we know it's a big Sunday. En we weten dat het een grote zondag is. And it's one of those Sundays where we're requiring from the depth of us. En dat is een van die zondagen waarbij we echt een a- ja, zeg maar, het diepste binnen in ons aanroepen. But you know, every time I come to giving, maar elke keer wanneer ik in dat geef moment kom, gear. dan moet ik even die schakel. And go, this is not just a natural moment. En dat ik zeg van, ja, dit is niet alleen een natuurlijk moment. This is a spiritual moment. Het is een geestelijk moment. So I'm not going to do a big offering message. So ik ga niet een hele grote offering houden. Ik zal je alleen vragen om te inspireren te geven. I'm going to thank you. En ik wil je bedanken. I'm just going to thank you for who you are. Wie jij bent. The fact that if you're giving into this church. Dat je geeft aan deze kerk. That's a sign to me that you love this place. Dat is een teken voor mij dat je van deze plaats that houdt. This is your home. Dat dit jouw thuis is. You've chosen this to be your family. En dat je ervoor hebt gekozen om dit jouw familie te laten. And we deeply appreciate every one of you. En we zijn ontzettend dankbaar voor ieder van jullie. And we want to care for you the best way that we can. En we willen Honestly. op de beste manier dat wij kunnen goed voor je zorgen. Especially in this COVID time. Speciaal in deze tijd van so corona. So this is a little little plug. If you're not in a group, maybe you'd like to get into a group. So, als je nog niet bij een groep bent aangesloten, I misschien wil je naar een I hate the thought of you giving and calling this place home, but you're not, you're not yet in a group. Ik haat deze gedachte dat je, uh, dat je, dat je geeft, maar dat je nog niet onderdeel bent van een groep in deze kerk. Where you can be known. Waar je gekend kunt worden. You can worden. be loved. Waar je geliefd kunt you worden. You can be prayed for. Waar je, waarvoor je weer gebeden kan worden. Or encourage that. Ik wil je dat aanmoedigen. You are valued, whether you are online and you feel that you're insignificant, you're not. You're so valued today. Je wordt gewaardeerd, ook al zit je online en je voelt dat je niet gewaardeerd wordt. Part of our family. Waardevol voor God. Je bent onderdeel van onze familie. Beautiful. We've got lots to do today. We hebben een heleboel dingen te doen vandaag. Let's pray. Laten we samen bidden. Spirit of God, we don't want to overlook the powerful things that we do in our life. 
Geest van God, we willen niet die dingen overzien, de dingen die je in ons leven doet. The routine things that we do. De routine matige dingen die we doen. So we give to you today. Zo we geven aan u vandaag. I thank you for every heart in this room. We danken u voor elk hart hier in deze ruimte. We pray a blessing on people's finances. We bidden een zegen op een ieders financiën. Where they're in great need. Of er een grote nood is. Meet them where they're at right now. Ontmoet ze daar waar ze zijn. Multiply what they have. Vermenigvuldig datgene wat ze hebben. In Jesus name. In Jezus naam. Amen. 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 Beautiful. We're going to go back into worship. We gaan terug in aanbidding. So uh, why don't you stand? Laten we allemaal gaan staan. After worship, Steve's going to come and give a message. En na de, uh, de aanbidding gaan we een fantastische boodschap brengen. So let's prepare our heart. Soften our heart. Laten we onze hart zacht maken. Prepare our heart. Let victory drop into every soul here today. Let overwinning fall in elke geest vandaag. Thank you that we are overcomers. Dank u dat we overwinners zijn. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Come on, why don't we give Jesus the greatest shout, the greatest hand there at home, wherever you're watching? Come on, let's let rip. He deserves all the praise. I it om geëerd te worden. He deserves all the honor. I verdien het om alle eer te ontvangen. Well, thank you, Lord. We thank you, Heer. Let your power fall in this place today. Let your power fall in this place. fall in every home. Let your power fall in every home. Behind every device. In every house. Let the power of God fall in Jesus' name, creating miracles, and breakthrough, and healing. Amazing. In the name of Jesus, we declare it. Thank you, Lord. Amen. Amen. That feels good. That feels good. God is good. God is good. Hey, how are you? Hello, I'm good. Really excited about today. Ben ontzettend enthousiast over vandaag. Enthousiast. Hey, 
Today we're going to welcome Almira oh. to us right now. <laughs> Just in case you didn't realize, we always need a five second space to wait for Almira to come in our other location. So. Everyone give Almira a wave. <laughs> Everyone give everyone online a wave. Online, Here in South Ostend, in Almere, you may grab a seat. In Amsterdam, South Ost, in Almere, Hockey. Well, it's Vision Builder Sunday. So it, it is, is Vision Builder Sunday. Once a year, and how amazing was Friday night? Ah, uh, incredible. It's één keer per jaar, and how geweldig was Friday night? We raised nearly 103,000 euros. euros. That's incredible. Euro bij elkaar Boom. From 38 pledges. From 38 uh, uh, pledges. That is something to celebrate. That's a record for us. Unbelievable. Come on, Come let's on. give God a hand for that. Such generosity. And, uh, and so today what we're going to do is encourage you to give. And, uh, and we'll create a moment that's always very sacred at the end of this service to do that. Amazing. Hey, I just want to say a big thank you also to Peter here. Ik wil, uh, Peter. Peter, bedanken. Peter who, Jacobs. Who does uh, an you, extraordinary Bill. thing managing the building redevelopment that's going on here in South Oost. And he buiten gewoon werk doet als het gaat om het uh, ja, projectmanagement van het gebouw ontwikkelen. There it is. <laughs> Lights on you. You're bending top. Can we give Peter a hand, everyone <laughs> in Almira Yay! too? Give him a hand. So good, Peter. Couldn't do it without you. We started Vision Builders in 2004 with 45,000 euros. In 2004 zijn we Vision Builders gestart met 45,000 euro. You have now given well in excess of a million. And jullie hebben nu in totaal over al die jaren meer dan een miljoen. We've gone from having no building. We gingen van het hebben van niet een building. Investing in a building for our South Oost location, which we bought at one and a half million euros. Tot het moment dat we in staat zijn geweest om een gebouw te kopen in Zuid Oost van anderhalf miljoen. And now God has opened up a door for us for a 35 million re. Uh, euro redevelopment. En nu heeft God de deur voor ons geopend voor een projectontwikkeling van 35 yeah. miljoen euro. Financed by investors. Uh, gefinancierd door investeerders. And we get twice as much space. En we krijgen twee keer zoveel ruimte. Yeah. At a cost price of 6 million euros, but no cost to us. But tegen een kostprijs van 6 miljoen maar voor. Come on. Come on. That's amazing. That's so That's amazing. Ongelooflijk. And so we've already begun to put money aside for a building in Almira. So we have all geld opzij gezet for a locatie in Almira. Anybody in Almira happy about that? Yeah. So, that it's just over in Almira. so we're going for our second building now. So we're going for our second building now. Very Amazing. Exciting. I want to thank Esther for putting on this weekend, all that she's done in making this Very sparkle. I want Esther to thank Esther Van Omeren. And I uh, just want to highlight Lorian Kuharima, who um, has been serving on our production team nearly every week since March. Could we give up for Lorian? Thank you very much for her hard work. It's that smile. It's that beautiful smile she does it with. And I also want to thank one more person in this room, quite important. And I want to thank one other person who is very important. She has put up with me for 27 years. <laughs> you thought it was Jesus, Nico, but it's not. And it's Nico me today. Jesus was. <laughs> yes. Sorry, Jesus. Yeah, uh, you know, <laughs> look. We assume you all realize we're thanking Jesus as uh, a given. We name aan dat jullie sowieso dankbaar zijn voor Jezus. But Friday, we celebrated at Vision Builders Night Out, our 27th oh, wedding anniversary. Vision Builders Night Out, ze hebben onze 27 jaar Jules Jubileum gevierd. Thank you. Thank you all. You may grab a seat. You may grab a seat. Rest your legs. We were just going to say happy birthday too to Raymond Cole. Well, okay, Woo! Guys. Raymond Cole, feliciteren met zijn verjaardag. Because the we number won't... has a zero on the end of it. But you have to go and ask him what that zero is. Maar je moet vragen hoe oud hij nog daadwerkelijk is geworden. But happy birthday. Hartelijk gefeliciteerd. Okay, I'm going to go and sit down over there. Fantastic, Bye. good to Bye. see you. Awesome, so. Oh, he's so sweet. Uh, if you can't see, well, he's actually taking do this. me down do the stage. This Peter's so, so kind. <laughs> Amazing. Um, Sorry. We have raised, you have raised, by the end of October, it looks like in excess of 140,000 euros this year. So it looks out that by well October, that we have more than 140,000 euros by each other. Please Afgelopen give yourselves jaar. a hand for that. Daar mag je jezelf een applaus voor geven. If you're watching at home, we will help you understand how you can engage with Vision Builders. Just 
wait for that near the end. En als je thuis meekijkt, dan zullen we later uitleggen hoe je kunt meedoen aan Vision Builders. Daar kun je nog even op wachten. Uh, we have given toward that has gone toward paying off our Saldo's location. En we hebben building. Daar... Daarmee betaalt de aflossing van het gebouw hier in Zuidoost. And toward the redevelopment of this building. En een gedeelte aan het herontwikkelen van dit gebouw. Uh, which from next month will begin paying for itself. So we won't need to be putting any more money into the building development. Wat Just maakt good. dat we vanaf volgende maand vanuit Vision Builders dat het allemaal vanuit het uh, ja, projectontwikkeling zelf wordt betaald. Uh, we've, we will have given away 35.000 euro's to, to FEDER, to Mission. Zo, so we hebben 35.000 euro gegeven aan zendingsprojecten. To a church plant in Edinburgh. Aan een kerk uh, die is gestart in Edinburgh. To starting up a church in Abu Abu Dhabi. Aan een kerk die nog gaat starten in Abu Dhabi. We have given money to other churches in need. Bo- a church in Bulgaria has just bought a brand new building and we've sown into that. En we hebben ook andere kerken geholpen die in nood hebben, uh, bijvoorbeeld in Bulgarije waar ze net een nieuw gebouw hebben gekocht. You've been given to some mercy projects. Jullie hebben gegeven aan een aantal andere mooie projecten. Rescuing children from poverty through compassion. Is de, het, het, het redden van kinderen uit armoede door compassion. Rescuing um, child brides in Uganda from terrible circumstances, giving them uh, medical care and education. En voor kinderen uit Oeganda die in verschrikkelijke omstandigheden zitten, waardoor ze scholing hebben gekregen en medicatie. CCF. Door CCF. Uh, we continue to fund C3 Cares. We zullen doorgaan met het inzetten voor C3 Cares. And in the next few weeks that we will get back into New West, doing C3 Cares in New West as well as in South Oost. In een aantal weken zullen we weer verder gaan met C3 Cares West, net zoals dat we dat hier doen in Zuidoost. And all of that with 110 different pledges. En dat allemaal met 110 verschillende toewijdingen. So thank you so much. Zo so ontzettend bedankt. One of our goals today is help you understand if you have not been engaging before how you can engage at the level that is good for you. En een van de doelen die we hebben voor vandaag is dat als jij nog niet geen onderdeel bent van Vision Builders dat je op je eigen niveau kunt meegaan doen aan Vision Builders. Okay, turn with me to Matthew chapter 13. Zo so gaan we mee mee naar Matthäus hoofdstuk 13. And I'm going to introduce to you the last of three parables about the kingdom of heaven. En ik ga je de laatste van de drie vergelijkenissen van het koninkrijk van de hemel delen. Actually half of Matthew's gospel is is uh, parables about what the kingdom of heaven is like. Eigenlijk de helft van de Matthäus Evangelie staat vol met gelijkenissen over hoe het koninkrijk van God is. And uh, we have taken three of those. We hebben daar drie van genomen. Uh, so follow along with me in verse 33. So you can meelezen op het scherm vanaf vers 33. Jesus told them still another parable. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds, that's 30 kilograms, of flour until it worked all through the dough. The kingdom of heaven is like yeast. Het koninkrijk van de hemel is als deeg. So, I've called this message. So, ik heb deze boodschap genoemd. Imagine the future. Beeld je de toekomst. In. It is like yeast. Het is als gist. Because our future as we dream it. Want de toekomst wanneer we dat opdromen. Is a, is a big one. Dat is een grote toekomst. But more important than what we're doing. Maar nog belangrijker dan wat we doen. And what we're achieving in vision builders. Wat we bereiken bij vision builders. Take ground by building buildings. Om grond in te nemen door gebouw te kopen. Because it's wise stewardship. Want dat is goed rentmeesterschap. Uh, giving as much money away as we can dus because we're here to uh, help the poor and pro- and and um, spread the gospel through church planting. Dus dat we zoveel mogelijk geld dat we kunnen kunnen uitdelen aan uh, de armen en aan het verspreiden van het evangelie. What is most important is that we express the kingdom of heaven in those activities. En wat meest belangrijk is dat we het koninkrijk van de hemel uitdrukken door die activiteiten. So here's Jesus sitting on the side of a hill with his disciples. So here is Jesus op een heuvel samen met zijn discipelen. And they're getting a little hungry. En ze worden een beetje hongerig. So Peter pulls out his his broodje kaas. So Petrus die haalt daar zijn broodje kaas naar voren. And begins to get his mouth into it. En hij begint daarvan te eten. So John follows and does the same. So Johannes die doet hetzelfde. And Thomas pulls out a whole loaf of bread. En Thomas die heeft daar een compleet Ready brood. to cut it up and make his tuna sandwiches. Dat hij daar gewoon uh, eventjes sneetjes van maakt en dan zijn tonijnsalade. So Jesus decides to give them a baking lesson. So Jesus die kiest ervoor om ze even een bakles te geven. Jesus gets out his Jamie Oliver recipes. Hij so pakt daar zijn Jamie Oliver recepten. And, and of course, you know, that's what he used. Always to bake bread. En dat is natuurlijk wat hij gebruikte om brood te bakken. And then there he learned that all he needed was 30 grams of yeast for every one kilogram of flour. En wat hij daar leerde was dat hij maar 30 gram gist nodig heeft voor een kilogram bloem. And he gets this thought as he's seeing them eat the sandwiches. 
En uh, wanneer hij ziet dat ze de broodjes aan het eten zijn, is thinking kingdom of heaven. Dan spreekt hij over koninkrijk van de hemel. That's huge. Dat is ongelooflijk groot. <laughs> I'm not talking about one kilogram of kilogram of flour. Ik heb het niet over één kilogram bloem. I'm talking about 30 kilograms of flour. Ik heb het over 30 kilogram bloem. Now for all of you in Almira. Voor jullie daar in Almira. Just to put it in perspective. Om het even in perspectief te zetten. 30 kilograms of flour would make about 60 loaves of bread. 60. En 30 kilogram bloem zou maken dat je 60 broden kunt bakken. That's about a thousand sandwiches. Dat zijn ongeveer 1000 boterhammen. Or here in South Oost, if you prefer 400 rotis. Of hier in Zuidoost als dat je voorkeur heeft 400 rotis. Or online there, what, whatever you prefer. Of online wat je voorkeur dan ook heeft. Pizza. Pizza. Uh, it, it makes a lot of them. Het, ma- het maakt er heel veel van. He didn't pick a small illustration. Hij had niet een kleine illustratie. But he was illustrating that small thing called yeast. Maar hij illustreerde dat kleine beetje gist. A powerful living organism. Een, een, een krachtig organisme. Would spread through the dough. Dat zou verspreiden over het deeg. And create something large. Again, en, he's seeing that the the house, the Lord's house, is the mountain above all others. En dat het iets groot zou maken. En daarbij zegt hij dat het huis van God groter is dan wat dan ook. And so today, that's what we're celebrating. Zo so vandaag is dat hetgeen wat we vieren. A big future. Een grote toekomst. A handful of people. Een handvol mensen. Growing into 750 as we are now. Die uitgroeiden tot 750 mensen wat we nu zijn. Growing into the future, I can see 3,000 people. En in de toekomst zie ik 3,000 mensen. Across 150 groups or more. Over 150 verschillende groepen of meer. Five or six locations around this area. Op vijf of zes verschillende locaties in dit gebied. He is seeing that as the thousand sandwiches. Hij ziet dat als de duizend boterhammen. But it starts with 30 grams. Of yeast. Maar het begint met 30 gram gist. Have you ever tried eating, uh, eating bread without yeast? Heb je ooit wel eens brood gegeten Or zonder gist? Have you ever tried following the Jamie Oliver recipe and the cake does not rise? Of heb je ooit het Jamie Oliver recept geprobeerd, maar de, de, kijk, de cake is niet What gaan is that rijzen? What is thing in the middle that's a valley instead of a mountain? Dat in plaats van dat het een berg is, dat het zeg maar is ingeploft als een vallei. You know, there's something about the the um the air in bread that's got yeast in it and there is iets aan aan de lucht in brood wat dat gist met zich meebrengt something is about the smell of it baking het is een beetje van hè, die geur wat het losbrengt wanneer het bakt that is irresistible dat gewoon onverstaanbaar is something dense and heavy about it when the yeast is not in it en er is iets heel zwaars wanneer uh, de gisten niet in zit. We need to be those people. Wij moeten die mensen gaan zijn. The church is those people. De kerk, wij zijn die mensen. That bring, turns heaviness into lightness. Dat zwaarte verandert naar lichtheid. That turns something that's tasteless into something that is irresistible. Dat iets dat smakeloos is naar iets wat onweerstaanbaar is. There is nothing about Jesus. Er is niets aan Jezus. That's unattractive. Dat niet aantrekkelijk. When people say they don't want to come to church. Wanneer mensen zeggen ik wil niet naar de kerk komen. I think sometimes they're rejecting us, not Jesus necessarily. Dan denk ik dat ze ons als kerk of wijzen niet zozeer Jezus. Because if you were to know Jesus for who he is. Want als jij Jezus zou leren kennen voor wie hij is. There is nothing unattractive. Dan is er helemaal niets dat onattractief. About one who gives the big embrace to everyone. Aan de persoon die aan iedereen grote omhelzing zou geven. About one who could look into your eye and say you are forgiven. Aan de persoon die in jouw ogen zou kijken en zeggen jij bent vergeven. Without any judgment. Zonder enige veroordeling. Who could touch the sick and heal them? Wie de zieken zou aanraken en zou genezen. He is the most attractive person that's ever walked this earth. Hij is de meest aantrekkelijke persoon die ooit op deze aarde heeft rondgewandeld. And as much as we can, as far as we can, we're trying to build our church in His image, in the image of the kingdom of heaven. En zo goed als dat wij kunnen, zullen we het koninkrijk van God bouwen in zijn uh, evenbeeld het, en het koninkrijk so van de hemel laten zien. Het is zo aantrekkelijk. That the world would be like the runner. Dat de wereld zou zijn als die als die renner. On a course, on a purpose, they think is going somewhere. Met een doel dat hij denkt van ik ga ergens naartoe. But they pass the bakery. Maar ze gaan langs de bakker. And the smell coming out of that place is so good. En de geur die er vandaan komt is zo goed. <laughs> they abandon their marathon. Is dat ze vervolgens die marathon stoppen? And it's going nowhere. Wat helemaal nergens naartoe gaat. And they go into the bakery and they feast. En ze gaan naar die bakker en ze feesten. That's where the analogy must stop. 
Dat is waar deze vergelijkenis moet stoppen. When it's for your health purposes, it should be the other way around. But voor je gezondheidsdoeleinden zijn, zou het andersom zijn, maar. What I'm trying to say is, Jesus is so attractive. Wat ik probeer te zeggen is dat Jezus zo aantrekkelijk is. We should represent him. Is dat wij hem moeten vertegenwoordigen. So yeast, what it does is, it's a living organism. So yeast, that is a living organism. And it, um, there are 1,500 species of these mushroom-like organisms. And there are 1,500 verschillende van dit soort. Yeah. Uh, and the one that we tend to use in baking is the sugar-eating fungi. En wat, welke we zouden gebruiken voor het maken van gist is de, de suikeretende fungi. Dat zal waarschijnlijk de reden zijn waarom je nooit meer gisten zal gaan hebben in je leven. En de yeast, it, it, um, it, it interacts with the starches and sugars in the dough. Maar het gist gaat samen met uh, het zetmeel op in het deeg. En and it creates um, alcohol and carbon dioxide. En het uh, creëert koolzuur en alcohol. En in de dough are little air bubbles. En daar in het deeg, daar zijn wat luchtbubbels. And that carbon dioxide, that alcohol gets into those air bubbles and expands them and it multiplies them. En de koolzuur en de alcohol, die zet het dan het deeg uit en het vermenigvuldigt het deeg. Which is the reason why bread rises. Dat is de reden waarom het deeg rijst. Because that fermentation. Want die fermentatie is is causing an increase, a multiplication of air. In the dough. Maakt dat uh, lucht wordt vermenigvuldigd binnen het deeg. Give it more time, be patient. En geef het wat meer tijd, wees geduldig. And it will continue to rise. En het zal doorgaan met het rijzen. Because it's only the heat of the oven that stops it doing so. Want het, het alleen de hitte van de oven maakt dat het stopt. Listen to this: yeast in isolation. En, en, luister hier naar gist in isolatie. Can do nothing. Kan helemaal niets op zichzelf doen. It dries up. Het droogt op. But yeast, when it is infiltrating, maar gist wanneer het samen opgaat, has life. Dan heeft het leven. It multiplies. Dan vermenigvuldigt het. And it causes something to rise. En dat maakt het dat het rijst. Some of you here today. En sommige van jullie hier vandaag. Some of you in Almira. Sommige van jullie daar in Almira. Some of you watching online, maybe you have felt like you are in isolation. En sommige van jullie in daar online voelen jullie in isolatie. And as Lisby said, I encourage you to be in a group. Do not isolate, but infiltrate. En net zoals dat Lisby zei, isoleer je niet. Wees onderdeel van een groep en ga met andere mensen. Because not only do you need to give away life, you need to receive life. From one another. Want niet alleen moet je leven weggeven, maar je moet het ook ontvangen van anderen. And so my first thought for you. So mijn eerste gedachte voor jou. In reflecting on the kingdom of heaven is like yeast. Wanneer we nadenken over dat het koninkrijk van de hemel is als gist. Is that? Dat is dit. Yeast needs to infiltrate, not isolate. Gist moet infiltreren en niet isoleren. We zijn niet bedoeld om te isoleren, maar om te infiltreren. Het is niet de bedoeling dat we isoleren, maar infiltreren. No, no, no. We, we, <laughs> our goal is not to isolate, but infiltrate. Ja, ons doel is niet te isoleren, maar te infiltreren. That's what we do. That's, that that's the do. kingdom of heaven. It infiltrates. That's the koninkrijk van de hemel. We infiltreren. Everything it gets into. Jesus says, "Go into all the world." Jesus zegt, "Ga de hele wereld in." <laughs> that word "world" is cosmos, meaning atmospheres. And that word "wereld" is cosmos. That is atmosphere. Go into all the cultures and atmospheres in society and in the community. Is dat we naar de culturen gaan, dat we gemeenschappen ingaan. And change it, infiltrate it. En dat we het veranderen, dat we het infiltreren. Bring the light into it if it's. Dat we het licht erin brengen daar waar het duister is. Bring the joy into it if it's depressed. Dat we de vreugde naartoe brengen wanneer het depressief is. Bring healing. Bring genezing. Bring the kingdom of heaven. Bring het koninkrijk van Let it infiltrate. Laat het infiltreren. Go into all the world. Dat we de hele wereld Bring the influence. En dat we die invloed brengen. But it starts with a small piece of yeast. Maar het begint met een klein stukje gist. Interestingly enough, 30 grams to 1 kilogram, that proportion I talked about, is probably about the ratio we have right now of the number of people who go to church in Amsterdam to the population. En het interessante is dat zeg maar die 30 gram gist uh, staat voor uh, uh, 1 kilo deeg. Dat is ongeveer naar dezelfde verhouding van het aantal mensen wat in Amsterdam naar de kerk gaat. Same would be true in Almere. Naar de, naar de kerk gaat. Probably most cities around the Netherlands. Voor Almere of de meeste... Uh, steden van Amsterdam. Maar het goede that's nieuws is dat het begint te veranderen. Dat begint te veranderen. The yeast is beginning to infiltrate our cities. Het gist begint de steden te infiltreren. Until the dough knows nothing but the infiltrating influence of the kingdom of heaven. Totdat het deeg niets anders weet dan 
de infiltrerende kracht van het koninkrijk. One omheen. turns into two. Eén verandert in two, twee. Two turns into ten. Twee verandert in twee. Ten into a hundred. A hundred into seven fifty. Honderd en zeven vijftig. That's how it works. Dat is hoe het werkt. So I want to encourage you. So ik wil je aanmoedigen. To engage with vision builders. Om mee te doen aan vision builders. Because it, it is bringing the kingdom of heaven into places that we personally may never go to. Want dat brengt het koninkrijk van de hemel op plaatsen waar wij persoonlijk nooit naartoe zullen. And enabling us to infiltrate. En het sta, stelt ons in staat om te infiltreren. And you can affect that. En jij kunt dat beïnvloeden. The first year that we gave into vision builders. Het eerste jaar dat we hebben gegeven aan vision builders. We had virtually no money. We were over. We had just come to the Netherlands, pioneering. We had virtually no income. Hadden we echt bijna geen geld. We kwamen hier in Nederland. We pionierden en we hadden bijna geen inkomen. We gave 100 euros approximately into Vision Builders that year. We gaven dat jaar ongeveer 100 euro aan Vision Builders. Next year it was 435 euros. Het volgende jaar was 435. In the magazine you'll read Philip and Judith Van Til's story and and they'll tell you how they started giving 300 euros in their first. Uh, year. In een Vision Builders magazine kun je lezen hoe Philip en Judith in hun eerste jaar 300 euro gaven. If you are at the point where you simply go, I'm not sure what's this about, but I want to engage, just jump on board with something. Als jij op het punt staat dat je zegt, van, ja, ik weet niet helemaal hoe het zit, maar ik wil gewoon meedoen, dan doe dan mee. Maybe you're a student going, oh, I've got fees to pay, I've got this to pay. Misschien ben je student die zegt van, ja, weet je wel, ik moet mijn college geld betalen of ik moet dat betalen. If you were to cut out, take out coffee. Als je zeg maar uh, koffie uit je budget zou nemen, like well, like dan kun je 10 euro per maand geven. Like a, that's 120 euro. Dat is 120 euro. At first thought you go, I can't engage, I don't have the money. But if you just begin to go, well, I want to engage. En in eerste instantie denk je van, je, ik kan niet meedoen. Maar als je je gedachten verandert, dat je zegt van, weet je, ik wil meedoen. Now it doesn't seem so difficult to find the money. Nu lijkt het niet zo moeilijk om dat geld dan te vinden. Maybe you really cannot give. Misschien kun je niet geven. Maybe your debts are so high. Misschien zijn je schulden zo hoog. It's enough for you simply to tithe into God's house. Dan is het genoeg voor jou om tienen te brengen in het huis van God. I want you to grab a hold of the magazine. Ik wil dat je even de magazine vast. Keep it somewhere you can see every day. En leg het op een plek waar je het elke dag. And I want you to engage by prayer. En ik wil dat jij meedoet door gebed. I want you to make a commitment that says I'm not going to just not be a participator i want to be a vision builder is dat je zegt van weet je wat ik ben niet iemand die niet meedoet aan aan vision builders maar ik ben iemand die deelnemer is i'm going to engage in prayer ik ga meedoen in gebed there's no one in our church who need not be an engager and involved in helping take the kingdom of heaven into places we couldn't go to otherwise er is niemand in de kerk you can be part of that die niet zou hoeven deel te nemen aan het bereiken van mensen van het koninkrijk van god because the second point is this want het tweede punt is dit Yeast needs to infiltrate, but yeast also causes the thing grow. Gist moet infiltreren, maar gist maakt ook dat het groeit. We didn't once have a church in Nairobi, now we do we because hadden, you gave. We hadden eerst geen kerk in Nairobi, maar nu wel door jullie gaven. We don't yet have a church in Abu Dhabi, but we will because you are giving. We hebben we, hadden, we hebben nog geen kerk in Abu Dhabi, maar we zullen wel een kerk hebben door jullie gaven. Edinburgh the same. Edinburgh hetzelfde. CCF in Uganda started with a few women sitting under a tree being cared for. En CCF begon in Uganda onder een boom met een aantal vrouwen voor wie werd gezorgd. They now have a hospital and a school. Ze hebben nu een ziekenhuis en een school. It starts small but it grows. Het begint klein maar het groeit. The thing grows. Het groeit. Through infiltration. Door infiltratie. And here's the point. En dit is het punt. When you begin to give. Wanneer jij begint te geven. That spirit of generosity begins to infiltrate. Your financial world. Die geest van vrijgevigheid begint jouw financiële wereld and te infiltreren. En dat begint te groeien. It begins to increase. Het begint toe te nemen. I can't tell you how many stories I've heard of people who said I started giving this, ik, but now I'm giving this. Ik kan je niet vertellen hoeveel verhalen we nu hebben van mensen die zeiden van we beginnen met dit bedrag en nu geven we dit bedrag. Because over time, my financial world has grown. Want over de tijd heen is mijn financiële wereld gegroeid. Infiltration. Has benefits to it. Het infiltreren dat heeft ook voordelen. It was my neighbor's birthday yesterday? Gisteren was het de verjaardag van mijn buurman. He was celebrating with his family. Hij viert met zijn familie. And I decided to gate crash. En ik uh, had besloten om gewoon binnen te vallen. I infiltrated his family party. Ik infiltreerde zijn familiefeestje. We know each other well enough for me to do that. We kennen elkaar goed genoeg dat ik dat zou kunnen. He, he actually enjoys it. En hij vindt het eigenlijk best leuk. 
And I got Tom Poos and coffee. En ik kreeg een Tom Poos met koffie. Now, infiltration has its benefits. Weet je, infiltreren heeft zo zijn voordelen. There's no doubt about it. Er bestaat geen twijfel over. When you man. begin to engage with vision builders and do what you can. Begint te deel te nemen in vision builders met wat je kunt. Your active generosity. Jouw handeling. It has benefits to it. Dat heeft voordelen. The kingdom of heaven begins to infiltrate your financial world. Koninkrijk van de hemel begint jouw financiële wereld te infiltreren. And it causes to, it to rise. En het maakt dat het rijst. Causes it to increase. Maak dat het toeneemt. Finally, en dan uiteindelijk. yeast infiltrates, yeast grows. Geest, uh, gist infiltreert, gist vermenigvuldigt. But if you want to see the maximum benefit, maar als je de maximale voordeel hier zou willen uithalen, it takes patience. Dan heb je er geduld voor nodig. The longer you leave it, de langer dat je het met rust laat, the more it rises. De, la- de, de meer dat het gaat rijzen. What we're living in today, waar we vandaag in leven. Here in South Oost, there in Almira. Hier in Zuidoost, daar in Almere. Is the result of faithfulness. Is het resultaat van mensen die trouw zijn. The result of patience. Van geduld. It didn't happen overnight. Het gebeurt niet over één nacht ijs. But over the course of 20 years. Maar over een periode van 20 jaar. Where we are today. Tot waar we nu zijn vandaag. Faithfully. Getrouw. Patiently. Geduldig. Year after year. Jaar in jaar uit. Doing what we can. Dus dat we doen wat we kunnen. Committing ourselves in the way that we can. Dat we er zelf toe zetten in. We see what we have today. We zien wat we vandaag hebben. Can you imagine? Kun je inbeelden? What's going to happen? Wat er gaat gebeuren? To you and I. To this jou church. In deze kerk. As we continue relentlessly. Wanneer we door blijven gaan. Patiently. Vol geduld. And faithfully moving forward. En getrouw dat we voortbewegen. Doing what we can. Dat we doen wat we Never kunnen. underestimate the Ons power nooit. of a big person's capacity. De kracht van een persoon met grote capaciteit. That is created by patience. Dat is gecreëerd door patience geduld. Patience equals capacity. Staat gelijk aan capaciteit. Your ability to choose. Jouw vermogen om te kiezen. To be rich toward God instead of building up treasures on earth. Om rijk te zijn in God in plaats van het rijkdom en vergaren op aarde. Your ability to continue to hold unswerving to that cause. Jouw vermogen om onafgeleid vast te houden aan dat doel. Is what causes us to rise. Dat maakt dat we in staat zijn om te rijzen. So if you're sitting here in South Oost or in Almere, you'll see in your seat a pledge card. Zoals jij hier in Amsterdam zit, daar in Zuidoost of daar in Almere, dan heb je een pledge card, een stoel. Ik wil het graag om het vast te pakken. Just a moment, a minute or so, I'm gonna hand back over to. Pastor Johan there in Almira. En zo in een moment zal ik het weer overdragen aan Pastor Johan. And, and he and the team are going to talk you through how to fill that out and then lead you in a sacred moment. En hij zal jullie daar in Almere leiden naar dat heilige moment. And Wilco is going to do that for us here. En Wilco gaat dat doen voor ons hier in Amsterdam. Before, before I say goodbye to you, Almira. Voordat ik gedag zeg tegen jullie daar in Almere. Three quick things that I go through when Lisbeth and I are trying to decide what we give. Drie dingen waar ik snel doorheen ga wanneer Lisby en ik besluiten om te First of all, we consider what we can do. Het eerste is wat besluiten wat we kunnen doen. What can we afford to do? Wat kunnen we ons veroorloven? Something we can stop doing so we can afford more. Is er iets wat we kunnen stoppen om nog meer te kunnen veroorloven? Then we say where is the faith stretch? Where 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 are we going to trust God for some more? En dan dan is de vraag van waar zet ik mijn geloof zet ik in het spel om God te vertrouwen. And then we make a simple plan as to how we're going to achieve it. En dan maken we een klein plannetje gewoon over hoe we dat kunnen doen. With a margin of room for God to do something. Met een marge van ruimte zodat God iets kan doen. God bless you Almira. God zegen jullie Almira. Thank you in advance for engaging in vision builders this weekend. Bedankt alvast voor dat jullie meedoen aan vision builders. Hand me back over to Pastor Johan. Ik geef het nu over aan Pastor Johan. For everyone here. Voor ieder hier. Can we welcome up uh, Wilco, who is the team leader of our Vision Ambassadors? Kunnen we Wilco verwelkomen? Hij is. He's going to talk us through the card. Hij Can we just prepare our hearts also? This is very, uh, a very practical section, uh, but it's all part of doing this well. So please listen along. En dit is een uh, praktisch onderdeel van wat we doen, maar het is wel een belangrijk onderdeel. Zo so laten we volgen wat Wilco hier te vertellen heeft. Hier in de zaal hebben we allemaal een kaart op de stoel gevonden. So here in the room you found a card on your seat. Voor de mensen thuis geldt dat ze uh, die kaart nu niet hebben. So for the people who are sitting at home and do not have this card. Maar als je op de knop connect klikt, 
But if you click on connect, dan kun je je naam en uh, gegevens achterlaten. And you can fill in your name and your details. En dan wordt er deze week contact met je opgenomen. And then this week we'll be in contact with you. Voor de mensen hier in de zaal, uh, dit is de pledgekaart. For the people sitting here in this room, this is the pledge card. En dit is dus het moment waarop we onze pledge gaan geven. And this is the moment where we're going to give our pledge. En uh, de kaart leidt ons eigenlijk door drie stappen heen. And the card leads us through three steps. En de eerste is dat je aangeeft, zoals Pastor net ook al aangaf. And the, the first thing is that uh, you put in your amount. Uh, het bedrag wat je wil gaan geven. The amount that you want to give. En waar je uiteraard goed over nagedacht hebt. And also that thing that you've been thinking about very well. En dan onder twee geef je aan hoe je dat gaat geven. En in number two you uh, explain how you're going to give. Uh, er zijn twee opties. There are two options. Of je doet dat door middel van een eenmalige gift. Or you do it through a gift one-off. Of door middel van een maandelijkse gift. Or through a monthly gift. Je kunt er ook een combinatie van maken. You can also make a combination of that. Maar in dat geval moet je er wel weer voor zorgen dat het gelijk is aan het bedrag onder één. Make sure that the total of number two is the same as the total of number one. En bij optie 2 staat ook aangegeven of je het zelf gaat overmaken of, je, of dat je het van de kerk graag wil dat ze het incasseren van de rekening. En um, in number 2 you can also explain whether you want to give it yourself or that you want the church to automatically debit it from your account. En in het geval je het zelf over gaat maken. And in the moment that you're going to transfer it yourself. Dan staat op de voorkant staat aangegeven welk rekeningnummer je daarvoor kan gebruiken. And in front you can see what the account number is that you can use for that. Nou, en dan onder stap 3 geef je je persoonlijke details in. And under step 3 fill in your personal details. Daarbij hoort dus ook je volledige bankrekeningnummer. And with that it also including your full bank account. Je contactgegevens voor als er nog vragen zijn. Your contact details so that we can contact you for questions. En je handtekening eronder. And your signature. Nou, onze kerk heeft de ambi status. So our church has got an ambi status. En dat betekent dat uh, giften en donaties ook aftrekbaar zijn. And that means that uh, gifts and offerings are tax deductible. Nou, is er ook nog een optie om daar een periodieke gift van te maken? You also have an opportunity to transfer this into a periodic gift. Dat doe je door het vastleggen van een overeenkomst. You do that by signing off an agreement. Die geldt dan voor een aantal jaar. And that's uh, applicable for five years. En daardoor heb je ruimere mogelijkheden om uh, dat bedrag aftrekbaar te maken. And you've got more tax facilities to deduct it in your income tax. Als je daarvan gebruik wil maken. If you want to make use of that, dan kun je contact opnemen met het kantoor. Then you can contact the office. Of zometeen na de dienst bij Peter of bij mij. Or you can contact myself or Peter. So just, uh, reminder, uh, just as a reminder, uh, if you're at home. So this is a reminder for as you're at home. Click connect at the top of your browser. Click connect bovenaan your browser. And uh, just fill in your name an email address and phone number and we'll contact you this week with a form so that you can get involved. And fill dan in je naam en telefoonnummer en e-mailadres zodat we je kunnen contacteren. So while we're going through this process time. right now. So terwijl we dit proces doen. You may even have a pledge card sitting there at home. Misschien heb je daar thuis een machtigingskaart. Why don't you begin to fill it out and engage with this process anyway? Begin in het moment mee te doen. Or if, you, or if you don't grab a piece of paper, write a number on it. Of als je dat niet hebt, pak een stukje papier en schrijf een getal daar. Make your decision today along with the rest of us. Maak een besluit vandaag dat je samen met ons meedoet. And we'll follow up with you through email or a phone call this week with regard to the, the details of that. But engage in this process right now. Waarbij we dan deze week contact zullen opnemen met jou voor de gegevens die je dan invult. If you need more time, Als je meer tijd nodig you hebt, have all the time in the world. Dan heb je alle tijd van de wereld. If you are here without your spouse and need to talk to them, Als je hier zonder je please, uh, echtgenoten bent, of echtgenoten. go home, talk, pray together. Ga dan naar huis en bid samen. You can always uh, put in a card in a future week. Je kunt altijd later uh, uh, nog een kaart invullen. If you're visiting us today, and I know there are some visitors here, it's great to see you. En als jullie hier vandaag een bezoeker zijn, het is geweldig om jullie hier and, bij ons uh, te hebben. Thank you for being part of or watching in on what is sort of a family activity today in terms of our commitment to raising finance for uh, mission and for building investment. 
En bedankt dat jullie hier zijn. En jullie hebben een inkijk gekregen in iets wat we als familie elk jaar doen. Als het gaat om gebouwen en zendingsdoeleinden die we hebben dit jaar. I'm just going to give you a little more time. Zullen we jullie iets meer tijd geven? Husbands and wives, if you need a chat, that's fine. We don't consider it rude if you're talking to one another right now. En als je nu op dit moment even een gesprekje voert over hoe je dat invult, dan is dat helemaal prima. Het is geen enkel probleem. I don't want to rush this moment. Ik wil dat moment niet haasten. In a minute or so, we'll gather those in and pray for you. In een moment dan zullen we deze zo ophalen en zullen we daarvoor gaan bidden. Ask yes, Lizzie to come back up. Those watching online who wanted to come in person today, but Eventbrite, Eventbrite broke down. For the mensen die hier thuis zitten en erbij wilden zijn, event, die Eventbrite is, uh, is uit de lucht gegaan. I think we as a church are using it so much, it's toppled over. Ik denk dat we als kerk zoveel hebben gebruikt dat het gewoon is ingestort. Uh, so, well done to all of you guys. Zo goed gedaan voor alle mensen die er wel aanwezig zijn. We apologize for that. Maar daar willen we ons voor, voor verontschuldigen. You want to be in an in-person service. We have another one starting in 45 minutes. Als je nog een kerk iets wilt bijwonen waarbij je fysiek aanwezig kunt zijn over 45 minuten start Probably de tweede kerk. Probably most can be here within 45 Just get minutes. Dressed. Come de meeste voor jullie die kunnen is, is staat zo binnen 45 minuten hier Come te zijn. Come Maar dan moet je nog wel aankleden <laughs> als je in pyjama zit. Have a laugh. Uh, the pyjama party at 12:15. <laughs> pyjama feestje hier <laughs> kwart over 12. Those fluffy bunny middle shoes. Of the day. <laughs> in het midden van de dag. Okay, I'm going to ask the host if they could pass those uh, pledge card buckets around. Ik wil de host vragen om de pledge card buckets om te laten gaan en dan zullen we voor je bidden. You're still filling out your card, don't worry. We can uh, collect it also after the service. I don't want you to feel rushed. En als je nog bezig bent met invulling van een magnetische kaart, voel je niet gehaast. Je kunt het ook nog na de kerk niet inleveren. And at home, Beautiful. when you grab a hold of that piece of paper or that card. And thuis, uh, pak dat stukje papier vast of de machtigingskaart. We want to be praying for you as well. Yeah. We willen ook voor jou graag. Or if you're that person who is saying, you know, I'm so new to this. Of als jij die persoon bent die zegt, wat je bent zo nieuw. I'm really not sure yet. Ik ben er eigenlijk nog niet zeker van. Or I'm in so much debt, I really can't get involved. Of ik zit zo hoog in de schuld dat ik niet kan meedoen. If you've got a magazine, meedoen. grab the magazine. Als je een magazine make, hebt, pak hem dan vast. Make a decision to commit yourself to pray. Maak een besluit om jezelf toe te wijden aan gebed. I can't tell you how much it means to these church planters we're supporting to have your prayer. Ik kan je niet uitleggen hoeveel het wordt gewaardeerd voor deze kerkplanters wanneer jij voor ze bent. For uh, us finding a building in Almira over the coming years, I can't tell you how much it means to have the guiding wisdom of God as you pray. Of dat we uh, voor het gebouw in Almere dat we die leiding ontvangen om het gebouw daar te gaan kopen. So you can engage, you can be involved. Dus je kunt meedoen, je kunt deelnemen. This year is like a gateway to our future. Ik geloof dat dit jaar de poort is voor onze toekomst. In a very strange year. In een heel vreemd jaar. I feel like it's been a strategic year in heaven. Ik zie het als een strategisch jaar van mij For the future of the church. Voor de toekomst van onze kerk. And so um, I'm going to believe. Let's believe together as we pray. Zo laten we samen geloven. That uh, we see an extraordinary lift in everything that God's doing through Vision Builders. Dat we Could you stand to your feet and at home there too? Stand together. Let's pray together. Laten we samen gaan staan. Laten we samen gaan bidden. Yeah. Thank you, Lord. Thank you, here. Thank you, God. Pour your spirit out. Yes, Jesus. Giet uw geest uit. Vandaag. Oh, we don't take for granted the sacrifice that some have made here. En we nemen niet voor lief voor sommige van de mensen die offers hebben gebracht. Today is a day that is sacred before you. Dat vandaag is een bijzonder moment dat heilig is voor u. 
see every heart. We see elk heart. We see these actions. We see these handling. Pray right now you'd infiltrate the lives of every person right now. We bid that you'd life infiltrate from each of you. Infiltrate the mind, the soul. Infiltrate their thoughts and their dreams. The homes with the kingdom of heaven. The koninkrijk van de hemel. Infiltrate their financial world. Infiltrate the financial world. God, right now we pray. God, at this moment, we pray. The kingdom of heaven would infiltrate the cities we're reaching. Dat het koninkrijk van God de steden die we gaan bereiken. Pray for Amsterdam. We bidden voor Amsterdam. Pray for Zuidoost. We bidden voor Zuidoost. For West. For West. For every community in this city. For elke gemeenschap in deze stad. Pray for Abu Dhabi. We bidden voor Abu Dhabi. And Edinburgh. And Edinburgh. Bulgaria. Bulgaria. Madrid, Barcelona. Madrid and Barcelona. Other cities we might be able to help this year. Of andere steden waarin we staan zijn om te helpen dit jaar. Pray for the kingdom of heaven to infiltrate. We bidden voor de koninkrijk van de hemel om te infiltreren. What might start as a handful of youth. Wat misschien zal zal beginnen als een klein handje. Spread to become a powerful influence, a city on a hill. Dat het zal infiltreren en dat het invloed zal hebben als een stad op een heuvel. Thank you for the call of God on our lives to build your house. We thank you for the roeping of God on your house to build. To bless people, God, we are ge- we are generous people. Om mensen te zegenen, we zijn vrijgevige mensen. And I pray for all of us that we would stand in faith today. En ik bid dat we allemaal vandaag in geloof staan. Not in doubt. Niet in twijfel. To what you're able to do. Maar waartoe in staat. Faith would rise in us, not a complacent faith, but an excited front foot forward faith. Niet een passief geloof, maar gewoon een geloof dat er helemaal voor wil gaan. It says we put our trust in you. Wanneer wij ons geloof with these finances. In deze omstandigheden. To multiply. Om te vermenigvuldigen. To get this money where exactly where it needs to go. Om dat geld te laten gaan daar precies waar het toe moet gaan. Amen. 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 Wonderful. Amen. Beautiful. Thank you for your generosity. It means a lot. Bedankt voor jullie vrijgevigheid. Het betekent ontzettend veel. I know what we're going to be able to achieve in the coming years is going to be profound. And I know that what we're going to be able to achieve in the coming years is going to be profound. And I know that what we're going to be able to achieve in the coming years is going to be profound. And I know that what we're going to be able to achieve in the coming years is going to be profound. And I know that what we're going to be able to achieve in the coming years is going to be And this has been a challenging year for many. En dit is een heel uitdagend jaar geweest voor de meesten. Maybe you felt like you've got isolated. Misschien heb je het gevoel gehad dat je geïsoleerd bent. Or you're watching at home feeling like you've got isolated. Of dat je thuis zit en dat je voelt dat je geïsoleerd bent. Dried up your relationship with Jesus. Dat je relatie met Jezus heeft toen laten opdrogen. Oh, we would love to pray for you. We zouden heel graag voor je willen bidden. Maybe you've never actually asked Jesus into your life. Misschien heb je Jezus nog nooit uitgenodigd in je leven. Make that decision to turn away from your old life. Is dat je dat besluit hebt genomen om af te keren van je oude leven. And turn toward Him. Naar hem toe. Who's ready to forgive? Die klaar is om te vergeven. And heal. En genezen. And restore. En herstellen. And set you on a traje- trajectory toward heaven. Yeah. En dat hij je in de richting stuurt van de hemel. So if that's you, zoals jij dat we bent, we want to pray for you right now. If willen you're at home, bidden, we want to pray for you. Zit, Can we all close our eyes? Willen we voor je bidden? We kunnen allemaal onze ogen Close the service and pray. Dat we de kerk really afsluiten dat we bidden. Het is een belangrijk moment. Every week we're helping people find their way back to Jesus or start that new pathway. Elke week dan bidden we dat mensen tot Jezus gaan komen dat ze heel Maybe you're just not sure you're going to heaven. Misschien ben je er niet zeker van dat je naar de hemel gaat. Why be sure today? Waarom weet je er niet zeker van vandaag? That's you at home. Als jij dat bent thuis. On the screen in front of you you'll see a banner that says I raised my hand I would love for you to click that banner. En daar op je scherm dan zie je Een, een knopje wat zegt raise hand. Ik wil heel graag dat je daarop klikt. To engage with this moment. Om mee te gaan doen in dit moment. It's that action of clicking that says I'm 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 doing this. I'm making a decision. I'm stepping out. Die actie dat zegt dat je ik doe hier aan mee. Ik klik hierop. Het is iets heel krachtigs. If we're speaking to any of you here in this auditorium here today, if that's you, when you just quickly raise your hand and then put it back down. Als we tot jullie hier Again. spreken in het auditorium, steek dan je hand omhoog. As a statement, says I'm making that decision. That's me today. I, I'm choosing. Waarbij je zegt, maar weet je wat? Dat ben ik vandaag. Ik kies ervoor om dat te doen. To get back on track with Jesus. Om weer terug te gaan met Jezus. That's you. When you quickly raise your hand. Jij dat bent. Kom snel je hand omhoog. Wonderful. Wonderful. At home, they just click, click that banner. Click op die banner. And can we all just pray this prayer together? Kunnen we allemaal samen dit gebed bidden? Thank you. Wonderful. Geweldig. Wonderful. Even if you didn't raise your hand just now. Ook al heb je hand niet uitgestoken. When you pray this prayer, make this your own. Bid het gebed al mee. 
gemaakt van jezelf. Say this together, dear Jesus. Dat we samen zeggen, lieve Jezus. Thank you that you died for me. Ik dank u dat u voor mij bent gestorven. I ask that you would forgive me. Ik vraag u dat u mij vergeeft. I turn away from my past. Ik, ik keer me af van mijn verleden. And I give you my life. Ik geef u mijn leven. Come and live in me. Kom en leef in mij. Make me brand new. Maak me helemaal nieuw. I want to be born again. Ik wil opnieuw geboren. Fill me with your Holy Spirit. Fill me met uw Heilige Geest. Fill me with your power. Fill me met uw kracht. Change me. Verander mij. I am yours. Ik ben van u. In Jesus' name. In Jesus' naam. Amen. Amen. Lord, touch every person who prayed that prayer. Raak in ieder. Fill them with your Spirit. Fill ze met uw Geest. In Jesus' name. In Jesus' naam. Wonderful. That's great. Wonderful. We're going to go back into worship. We are going to go back into yeah. worship. Just one more song. Can we stand to our feet? Yeah. Yeah. We're going to worship right now. And for all those who made that decision at home, if you could click connect at the top of the screen. Yeah. Let us know you made that decision. We'd love to email you an audio book. If you're here today and raise your hand, please hang around at the end. And at the front here will be someone waiting for you and we'll give you a book. En als jij hier je hand omhoog hebt, zo kom dan naar voren aan het eind van de Can we give these people a hand right now? Come Pray on. that prayer. Wonderful. Laten we een applaus geven. Let's worship. Hebben gebeden. What a service. What a kerk Absolutely fantastic. Echt fenomenal. We are going to say goodbye to you online. We gaan tegen jullie mensen daar online. And let's just, just pray. If you're online because you're not well. En als jij online bent omdat je ziek you're sick. Omdat je ziek bent. Because you wanted to be here but you've got funny symptoms. Omdat je hierbij wilde zijn. We pray over you right now. Dan bidden we op dit moment. The healing power of God on your life. De kracht van God op jouw leven. To reverse what seems to be happening in the natural. Omdatgene wat in de natuurlijke we pray the Spirit of God would touch you right now and bring you healing and bring you peace for your anxious heart in Jesus' name. We love you and we hope to see you soon. Bye.